的二硬件配置极其强大，首先就是火力方面。该车配备的是一个无人炮塔，炮长和车长在底盘内通过两块超大尺寸的多功能彩色液晶显示屏，可以看到各种战术信息，然后据此对炮塔实施遥控。因为不需要考虑人的空间，炮塔内的武器和设备配置也就有了更多可以发挥的空间。在武器方面，炮塔配备了一门新型三十毫米机关炮和一挺七点六二毫米并列机枪，而炮塔上最吸引人的是安装在后部的两枚新型反坦克导弹。该型弹是采用图像制导的第三代反坦克导弹，具备发射后不管的能力，并且还有攻顶弹道模式，能够从坦克最薄弱的顶部一击必杀。而反坦克导弹在 V N 2 2炮塔上的发射机构也很独特，采用了伸缩设计，平时向下收起，与炮塔顶部平齐，使用时向上伸出进行发射。既然弹和炮已经用上了顶级，那么配套的火控方面自然也不能含糊。V N 2 2的火控完全可以称得上是豪华，车长和炮长均配备带热成像通道的独立稳定光电观瞄仪。从外形看，该光电仪还有高清白光通道和激光测距仪，具备猎歼能力，也支持行进间射击。总体来看 ，V N 2 2的火控系统在性能上是世界一流的。而在防护方面 ，V N 2 2同样强大。首先，在装甲防护方面 ，V N 2 2的车体和炮塔除了基本的装甲钢之外，还在车体和炮塔周围用螺栓固定有模块化的附加装甲板。防弹能力显著提升，其正面有可能抵御二十五毫米机关炮的打击，侧面也应该能挡住十四点五毫米机枪的打击。V N 二二的车底装甲采用了 V 型设计，可将反坦克地雷的冲击波导向两侧排出，而且所有成员都采用了防地雷座椅，后部的载员座椅不与车底刚性接触，保持了悬空，可以有效减少爆炸冲击传导到乘车的人员身上。其次 ，V N 2还装有主动防护系统，能够主动拦截来袭的各类反坦克弹药。其告警接收装置装在车体上方，两座轻型旋转式双联装拦截弹发射器分别装在炮塔后上方左右两侧。而且 ，V N 2在炮塔正面装有十具烟幕弹发射器，能够快速发射烟幕弹，形成大面积烟幕来遮蔽自己。此外 ，V N 2由于采用了无人炮塔，炮长和车长都在车体内部，不容易受到攻击，这样也在很大程度上提高了生存能力。展馆现场的演示画面还显示 ，V N 2采用了可调液气悬挂，车体离地高度可以根据地形情况灵活进行调整，同时它还可以根据地形地貌情况来调整车体的姿势，最大可能的隐蔽自己，并增大仰角或者俯角，方便炮塔上的武器射击。而为了方便驾驶员避舱驾驶 ，V N 二还在车体前部和后部增加了摄像头，驾驶员在车内可以通过摄像头画面来看到前后方的情况。从整体配置来看 ，V N 二显然是国内厂家利用新技术、新系统和新弹药所打造的一款高端外贸步兵战车，各种子系统都可以说是数一数二的配置，基本上是能上高配就绝不减配。从一定意义上来说，高颜值等于高战斗力。对于要求装甲车颜值和性能兼具的买家 ，V N 二二绝对是一个最佳的选择。首次亮相中国航展的 V N 二二型六乘六轮式装甲车，现场也展示出优越的机动性能。六个车轮可以同时偏转，前面四轮正向偏转，后面两轮反向偏转，能极大缩小转弯的半径。